আসসালামু আলাইকুম আমি কাজী মোহাম্মদ উমর ফারুক হিসাব বিজ্ঞান শিক্ষক আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান সূচনা এই চ্যাপ্টারটা আমরা আলোচনা করব তাহলে শুরুতেই চলে যাই হিসাব বিজ্ঞান কি হিসাব বিজ্ঞান কি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটি তথ্য ব্যবস্থা প্রক্রিয়া যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাকাউন্টিং ইজ অ্যান ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যাকাউন্টিং ইজ অ্যান ইনফরমেশন সিস্টেম তথ্য ব্যবস্থা প্রক্রিয়া এই যে তথ্য ব্যবস্থা প্রক্রিয়া এটা টোটাল ডিটেলসটা আমরা পরে আলোচনা করব এরপর হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের জনক হিসাব বিজ্ঞানের জনক হিসাব বিজ্ঞানের জনককে হিসাব বিজ্ঞানের জনক হচ্ছে লুকা প্যাসুয়েলি লুকা প্যাসুয়েলির পুরো নামটা কি লুকা প্যাসুয়েলির পুরো নাম হচ্ছে ফ্রা লুকা বার্টিলেমিও ডি প্যাসেলিও ফ্রা লুকা বার্টিলেমিও ডি প্যাসেলিও আর লুকা প্যাসুয়েলি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন কত সালে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ সালে এই প্রশ্নে এসে শিক্ষার্থীরা ছাত্রছাত্রীরা সাব কনসাস মাইন্ডে একটা ভুল করে ফেলে যখন তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে লুকা প্যাসুলি কখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেখা যায় কি অধিকাংশ স্টুডেন্ট তারা আনসার দিয়ে কি চোদ্দোশো সালে তাদের চোদ্দোশো সালে কিন্তু লুকা প্যাসুলি জন্মগ্রহণ করেন নাই চোদ্দোশো সালে লুকা প্যাসুলি হিসাব বিজ্ঞানের যে তথ্য দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ওটা উনি প্রবর্তন করেছিলেন তাহলে লুকা প্যাসুলি জন্মগ্রহণ করেন চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ সালে আর লুকা প্যাসুলি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি দিয়েছিলেন চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে কোন তারিখে দশই নভেম্বর তার মানে আমরা যদি বলি হিসাব বিজ্ঞান দিবস কখন আন্তর্জাতিক হিসাব বিজ্ঞান দিবস কখন বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং ডে কখন তাহলে আন্তর্জাতিক হিসাব বিজ্ঞান দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং ডে হচ্ছে দশই নভেম্বর আচ্ছা এবার আমরা যেমন হিসাব বিজ্ঞানের কাঁচামালটা কি হিসাব বিজ্ঞানের কাঁচামাল মানে কাঁচামাল বলতে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ টোটাল হিসাব বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা একটা মেশিন ধরি তাহলে সে মেশিনের সে মেশিন দিয়ে যদি আমরা যদি প্রোডাক্ট উৎপাদন করি এক্ষেত্রে এভাবে করে চিন্তা করতে হবে যে একটা হিসাব বিজ্ঞান যদি একটা মেশিন হয় সে মেশিনের মধ্যে কাঁচামাল বা ইনপুট হিসেবে কাকে চিন্তা করা যায় তাহলে সেটা কি সেটা হচ্ছে লেনদেন অর্থাৎ ঘটনা যাই ঘটে তাই ঘটনা ঘটনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আর্থিক একটা হচ্ছে অনার্থিক যে আর্থিক ঘটনাগুলো যে ঘটনাগুলো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ পরিমাপযোগ্য সেগুলোকে আমরা বলবো লেনদেন আর এ লেনদেনগুলো হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের কাঁচামাল বা ইনপুট তাহলে হিসাব বিজ্ঞানের কাঁচামাল বা ইনপুট যদি হয় তাহলে আউটপুট কি মানে এটার রেজাল্টটা কি এটার ফলাফলটা কি তাহলে এটার ফলাফলটা হচ্ছে আর্থিক বিবরণী তার মানে আর্থিক বিবরণী যেটা সেটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের আউটপুট বা ফলাফল এরপর টপিক হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের ভিত্তি অর্থাৎ কৃষির উপর ভিত্তি করে টোটাল হিসাব বিজ্ঞানটা আমরা হিসাব নিকাশ করি হিসাব বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা ইনভেন্টেড যেটা প্রবর্তন করেছিল লুকা প্যাসলি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি আচ্ছা এরপর হচ্ছে হিসাব হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যটা কি কি কারণে হিসাব বিজ্ঞানটা করা হয় হিসাব বিজ্ঞানের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করে সে তত্ত্বগুলো যারা স্টেক হোল্ডার যারা নট স্টক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার এস টি এ কে ই স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার মানে হচ্ছে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত যতগুলো পক্ষ আছে একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যতগুলো পক্ষ আছে সেগুলোকে আমরা বলবো স্টেক হোল্ডার ওই স্টেক হোল্ডার যারা সেই স্টেক হোল্ডারদেরকে আমরা সেই ইনফরমেশনগুলো দিব আর্থিক ফলাফলের ইনফরমেশনগুলো দিব আর্থিক অবস্থার ইনফরমেশনগুলো আমরা দিব আচ্ছা এরপর হিসাব বিজ্ঞান তাহলে প্রধান উদ্দেশ্য কি তথ্য সরবরাহ করা আর সেটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা এবং আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা এখানে আর্থিক ফলাফল বলতে নিট লাভ বা নিট ক্ষতিকে বোঝাচ্ছে আর আর্থিক অবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে সম্পদ কত দায় কত মালিকানা সত্য কত সেগুলোই বোঝাচ্ছে লাস্ট ওয়ান আমরা যেটা দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান আর তা হচ্ছে হিসাব রক্ষণ হ্যাঁ এই ডিফারেন্সটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে যদি বলা হয় হিসাব বিজ্ঞান এখানে কি কি কাজের কম্বিনেশন হিসাব বিজ্ঞান তাহলে এটা যদি আমরা বলি প্রথমে অ্যাডফার্স্ট যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে লেনদেনগুলোকে চিহ্নিত করতে হয় এরপরে লেনদেনগুলোকে 
विश्लेषण करते हैं लेंदेनगुल के लिपिबद्ध करते हैं जे लेंदेनगुलो से लेंदेनगुलो केंद्रबिन्य करब सर्वशेष तथ्य सरबराह करब जो तथ्य अर्थात आर्थिक विवरणी प्रस्तुत करब ये तथ्य सरबराह पाँचटा क्या कम्बिनेशन के बला है हिसाब विज्ञान जेटार इंगरेजी हे अकाउंटिंग मास्कान के तीनटा क्या कम्बिनेशन को बला है हिसाब लक्षण जेटा के इंगरेजी ते बुककिपिंग ओके তাহলে হিসাব বিজ্ঞান কয়টি কাজের কম্বিনেশন পাঁচটি প্রথমে লেনদেনগুলোকে আমি চিহ্নিত করব যে কোনগুলা ঘটনা কোনগুলা লেনদেন কোনগুলা আমরা লিখব সেগুলো পাঁচটা চিহ্নিত আইডেন্টিফাই করব সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ওই লেনদেনগুলোকে আমরা বিশ্লেষণ করব কোন পক্ষ সুবিধা দিছে কোন পক্ষ সুবিধা নিছে এখানে ডেবিট পক্ষ কোনটা এটা ক্রেডিট পক্ষ কোনটা এবার করে আমরা সেটা বিশ্লেষণ করব এরপর সেগুলোকে আমরা লিখব যাবেদার মাধ্যমে সেগুলো লিখবো সেটাকে বলা হয় লেনদেন লিপিবদ্ধ লিখার পর ওই লেনদেনগুলোকে আমরা শ্রেণীবিন্যাস করব প্রত্যেকটা লেনদেনকে আমরা আলাদা আলাদা করে শ্রেণীবিন্যাস করব হিসাবগুলোকে শ্রেণীবিন্যাস করব এরপর লাস্টে আর্থিক বিবরণে প্রস্তুত করে সেগুলোকে আমরা তথ্যগুলো স্টেক হোল্ডারদেরকে দিয়ে দিব এই পাঁচটা কাজের কম্বিনেশনকে বলা হয় হিসাব বিজ্ঞান মাঝখান থেকে এই তিনটা কাজের কম্বিনেশনকে বলা হয় হিসাব রক্ষণ দ্যাট মিন্স হিসাব রক্ষণ হচ্ছে টোটাল হিসাব বিজ্ঞানের একটি অংশ ওকে এখন আমরা যেটা জিনিস জানব সেটা হচ্ছে হিসাব সমীকরণ অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক হিসাব বিজ্ঞানের জন্য সেটা হচ্ছে হিসাব সমীকরণ আচ্ছা এবার আমরা হিসাব সমীকরণ বা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা কিন্তু লু ক্যাপাসিটি দেয় নাই লু ক্যাপাসিটি দিয়েছিল দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ওটার উপর বেসিস করে আমেরিকান হিসাব বিজ্ঞানী যারা ত্রিপলে আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন সে আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন দেয় হিসাব সমীকরণটা দিয়েছিল তো হিসাব সমীকরণ প্রত্যেকটা হিসাব প্রত্যেকটা সমীকরণ আছে যেমন যারা ম্যাথামেটিক্স যারা করে অ্যাস্ট্রোটেক্সিক ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স যেমন ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে আলবেট আনস্টান ফিজিক্সের মধ্যে আলবেট আনস্টান উনি একটা ফিজিক্সের একটা তত্ত্ব দিয়েছিল ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ঠিক তদ্রূপ হিসাব বিজ্ঞানের একটা সমীকরণ আছে ব্যবসাতে সমীকরণ আছে তাহলে আজকে আমরা জানব হিসাব সমীকরণ কি প্রথমে হিসাব সমীকরণ যেটা যেটাকে বলা হয় বেসিক অ্যাকাউন্ট ইকুয়েশন বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন তাহলে বেসিক অ্যাকাউন্ট ইকুয়েশনের বাংলা কি বেসিক অ্যাকাউন্ট ইকুয়েশনের বাংলা হচ্ছে মৌলিক হিসাব সমীকরণ মৌলিক হিসাব সমীকরণ কোনটা মৌলিক হিসাব সমীকরণ হচ্ছে এক্ল টু এল প্লাস ও ই এক্ল টু এল প্লাস ও ই এখানে এ মানে কি বোঝায় এখানে এ মানে বুঝে অ্যাসেট বাংলা হচ্ছে সম্পদ এল মানে কি বোঝায় এল মানে বুঝে লাইভিলিটি বাংলা হচ্ছে দায় ওই মানে কি ওই মানে অনার সিকিউরিটি বাংলা হচ্ছে মালিকানা সত্য মনে করো তুমি একটি ব্যবসা করবা আমি আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে বলছি মনে করো তুমি একটা ব্যবসা করবা সে ব্যবসা করতে হলে তোমার হাতে টাকা আছে তিন লাখ টাকা তুমি কি করছো তোমার বন্ধুর কাছ থেকে দুই লাখ টাকা নিলা টোটাল হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা এই পাঁচ লাখ হচ্ছে অ্যাসেট তোমার বন্ধু থেকে যে দুই লাখ টাকা নিচ্ছ এটা হচ্ছে এল লাইভিলিটি আর নিজের পকেট থেকে যে তিন লাখ টাকা দিচ্ছ এটা হচ্ছে মালিকানা সত্য মানে তোমার সত্য সেটা হচ্ছে অনার্স ইকুইটি যদি তুমি এক মালিকানার ভিত্তিতে যদি ব্যবসা করো তাহলে আমরা এখানে বলবো ওই ওকে যদি আমরা অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবসা করি তখন এখানে আমাদেরকে বলতে হবে পিই পার্টনারশিপ ইকুইটি পার্টনার্স ইকুইটি যদি আমরা কোম্পানি ভিত্তিতে যদি ব্যবসা করি তখন আমাদেরকে বলতে হবে এস ই তাহলে এক মালিকানা যদি এক মালিকানা হয় তাহলে বলতে হবে ওই যদি অংশীদারি হয় তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে পিই আর যদি কোম্পানি হয় তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে এস ই ওই মানে কি ওই মানে হচ্ছে অনার্স ইকুইটি পি মানে কি পার্টনার্স ইকুইটি এস ই মানে কি শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি এটা হচ্ছে বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এবার যে এটাকে যদি আমরা এক্সপান্ডেড করি যদি সেটাকে আমরা যদি ভাঙি
যদি এক্সপ্যান্ডেড বদ্ধিত হিসাব সমীকরণ যদি বদ্ধিত করি তখন আমাদের বলতে হবে এ ইকুয়াল টু এল প্লাস সি প্লাস আই মাইনাস ই এক্স মাইনাস ডি হোয়াট ইউ মিন বাই সি সি মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল হোয়াট ইউ মিন বাই আই আই মানে হচ্ছে ইনকাম ই এক্স মানে এক্সপেন্স ডি মানে ড্রয়িংস তাহলে ক্যাপিটাল মূলধন আমার শুরুতে যে টাকাটা ব্যবসাতে খাতাই সেটাকে বলা হয় মূলধন যদি কোনো ইনকাম হয় ওই মূলধনটা বেড়ে যাবে যদি কোনো খরচ হয় ওই মূলধনটা কমে যাবে আর মালিক যদি তার নিষ্প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে টাকা তুলে ফেলে তখন উত্তোলন সেটা মূলধনকে কমিয়ে দিবে এই যে আমরা এখানে যে চারটে ফাংশান বুঝলাম সি প্লাস আই মাইনাস ই এক্স মাইনাস ডি এই চারটার কম্বিনেশনকে বলা হয় ও ই এটাকে বলা হয় ও ই আচ্ছা এবার বিশ গণিতের নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা মাইনাসের ফিগারগুলো যদি এদিকে নিয়ে আসি তখন সেগুলো প্লাস হয়ে যাবে ই এক্স এদিকে মাইনাস ছিল তাহলে এদিক দিয়ে প্লাস হয়ে যাবে এল প্লাস সি প্লাস আই এবার আমরা দেখি এ প্লাস ই এক্স প্লাস ডি আর এদিক দিয়ে গেলো এল প্লাস সি প্লাস আই যদি সম্পদ খরচ উত্তোলন এগুলো যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে হচ্ছে ডেবিট এগুলো যদি হ্রাস পায় তাহলে হচ্ছে ক্রেডিট দায় মূলধন আয় এগুলো যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে হচ্ছে ক্রেডিট এগুলো যদি হ্রাস পায় তাহলে হচ্ছে ডেবিট এবং এই বেসিসের উপরে অ্যাকাউন্টিংয়ের যতগুলো চ্যাপ্টার আছে সবগুলো কিন্তু এই এই একটা ফর্মুলার ভিত্তিতে ওই ম্যাথগুলো করা হয় ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ